En esta hacienda de 50 hectáreas, todo es natural, excepto la música con la que se intenta mejorar el crecimiento de las plantas. Aquí todo crece a su aire. Manuel Báez apenas interviene en el medio. Sus ocho empleados solo arrancan las malas hierbas más próximas a los naranjos, lichis, aguacates y pomelos para que reciban más luz y aire. Con este método, los insectos dañinos permanecen en la maleza y no trepan a los frutales. Manuel Báez produce desde hace 25 años su propio humus. Se trata de una mezcla de composta, restos vegetales, carbón, basalto triturado y estiércol. Mediante la acción de los microorganismos se crea un manto fértil. Con estas trampas lo que hacemos es capturar los microorganismos de nuestra finca. Lo que buscamos son los hemicelios, las colonias de microorganismos, para después multiplicarlos y a partir de ahí crear un biofertilizante. Lo que hacemos es fertilizar el suelo con vida. En estas cubas de fermentación se multiplican los microorganismos. Luego se los combina con suero de leche y azúcar de caña y se añade la mezcla al abono natural. A continuación se diluye en el agua de riego de la finca. Es un método que numerosos agricultores de todo el mundo han aprendido del gestor de la finca y que da pie a todo tipo de reacciones. Inquietud, desconfianza, pero mayormente mucho interés, mucho interés. Tenemos también muchas visitas de productores convencionales acostumbrados a los agroquímicos con la Revolución Verde que están mirando y que tienen que cambiar. Sí o sí tienen que cambiar porque de la manera en la que se está produciendo en el mundo no, no tenemos futuro ninguno. La mayoría de sus vecinos continúan apegados a la agricultura convencional. Arrancan todas las malas hierbas y emplean fertilizantes artificiales y fitosanitarios, entre otras cosas porque creen que la agricultura ecológica es demasiado costosa. Un kilo de naranja convencional cuesta 40 céntimos en un supermercado y un kilo de naranja bio o en permacultura cuesta un euro. Pero el precio real del kilo de la naranja convencional son 3 euros, no 40 céntimos. Súmale la pérdida de humo, las emisiones de CO2, la contaminación de los acuíferos, todo. Pones a sumar y al final la agricultura convencional es más cara que la ecológica. La fruta de la finca tiene buena acogida en las tiendas alemanas de productos ecológicos, a pesar de ser más cara que la cultivada con productos químicos. Para Manuel Baez y Lehmann, uno de los mayores importadores de productos ecológicos de Alemania y gestor de esta finca, un motivo para apostar por la agricultura biodinámica y la permacultura.